최근에 이제 드라마 쪽에서 나온 그런 소문인데 어, 드라마 쪽? 김은희 작가랑 굉장히 사이가 안 좋다 어... 완전 쇼윈도다 제가 김은희 작가한테 뭘 잘못해가지고 오피스텔을 복도를 아... 도망가고 김은희가 욕을 하면서 <웃음> 저를 딱 쫓아오는 아... 걸 누군가 봤다 어머 너무 구체적인 거 아니야? 살롱 드립 봉주 스파시바 상스럽지만 예의 있는 무례하지만 조금은 친절한 차 분하게 마시는 귀족 같은 시간 살롱 드립에 오신 여러분들 진심으로 환영합니다 웰컴 웰컴 아 저희 살롱 드립은요 다소 좀 거칠어 보여도 정중함과 우아함을 잃지 않으며 차 분하게 티타임을 가지는 고품격 사교 모임입니다 자 그럼 우리 예비 회원님들 모셔볼까요 예비 회원님 들어오세요 스파 스파 아이고, 날 얼마나 비웃을까? 아, 웰컴! 앉아주세요. 네. 아이고. 전현 씨 얼굴 빨개지셨어요. 네, 좀 부끄러워서 제 자신과의 싸움이에요. 네. 자, 여기 네. 앉아주시고. 네. 어, 우리 한국 영화계 두 거장이 나오셨군요. 아, 먼저 소개를 해드려야죠. 영화, 드라마, 예능, 장르를 가리지 않고 섭렵한 능력자십니다. 성공한 말티즈 장항준 감독님. 네, 안녕하세요. 장항준입니다. 마동석 씨가 새벽마다 찾는다는 남자입니다. 영화계 큰손 장원석 대표님 나오셨습니다. 아, 안녕하십니까 장원석입니다. 아이고. 네, 아 정말 반가워요. 네. 시벨놈들아. <웃음> 아, 아 예. 어. 어. 이건 여기 아니에요. 네. 어. 멋진 남자들이란 뜻이에요. 불어로. 아 불어로. 네, 아. 시벨놈들아. 아 진짜? 알았니 아. 시벨놈아. <웃음> 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 여러분 오해하지 마세요. 시벨놈 멋진 남자란 뜻이에요. 당신 시벨놈. 시벨롬, 시벨롬. 일단 두 분께 네. 환영의 웰컴 티를 준비해 드릴게요. 네. 저희가 아무 티나 준비한 게 아니에요. 자, 뽕잎차. 왜 제가 뽕잎차를 준비했을까요? 두 분께서 평생 어, 예술과 낭만으로 어깨 뽕을 가득 채워 살길 아 바라는 네. 네. 좋은 포장이죠? 네, 네, 네. 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 두분 저희 살롱 드립의 사교 모임 들어오고 싶은 이유가 뭐죠? 저희는 아무나 회원으로 받지 않는다는 걸 알고 계실 텐데요. 일단 <웃음> 소문을 듣고 어. 와보고 싶었어요. 재작년쯤부터 계속 여기 재작년쯤 기다렸죠. <웃음> 컨셉이 뭐예요? 이게 이거 컨셉이요? 뭔가 기분이 나쁜 것 같은데 음. 좀 예의를 차리면서 음. 열받게 하는 것 같은데 좀 친절하면서 음. 이렇게 와리가리하는 아, 컨셉이에요. 네. 아, 네. 두 분이 추천서를 가져오셨다고요? 과연 네. 어떤 분께서 추천서를 써주셨을지 아, 위 사람들의 특기는 영어를 못합니다 어? 영어를 못합니다 누가 그렇게 얘기를 하지? 근데 장원석 대표는 영어를 진짜 잘해요 원석이는 대구고등학교 전교 1등을 했던 전교 뭐 10등 안에는 들었을 어, 것 같은데 어. 왜 영어를 못하냐? 만드는 네. 영화 봐나 영문 없이 재밌기 때문이죠 음. 자두 사람은 감독과 제작사 대표의 위치에서 뗄래야 뗄수 없는 마치 음, 방귀와 음. 똥 붕하면 부직 같은 관계로 어. 27년 동안 함께하며 각자 다양한 명작을 탄생시켰고 네. 관객들에게 다양한 세상과 낭만을 남겨줬습니다 음. 자 추천이는 장항준 감독 가족 일동이라고 되어 있고요 영화를 사랑하는 관객들이라고 되어 있네요 음. 따뜻하죠? 음. 추천이는 왜 가족이라고 하셨죠? 저는 저희 아이프랑 딸한테 추천을 받으면 제일 좋겠다고 생각을 했어요 어. 가족들하고 같이 이렇게 감정을 교류하고 음. 이런 것들이 되게 좋더라고요 사실 리바운드가 좀잘안 됐었잖아요 아. 흥행적으로는 그래. 리바운드 얘기를 막 하더니 우리 딸이 울기 시작하는 거야 아이고야. 왜 속상해서? 옆에 있던 김은희 작가도 울기 시작하는 거예요. 아이고야. 그런데 그 둘이 우는 걸 보니까 나도 눈물이 나는 아이고. 거야. 그리고 셋이 이렇게 다 그냥 그래. 와 울었어요. 아, 그러니까 약간 그럴 때아 내가 외롭지 않구나. 아. 내 편들이 이제 가족들이 내 편인 게 제일 중요하지. 그렇지. 어, 그런 데서 되게 큰 위안을 받았던 것 같아요. 그래도 지금 저기 다운로드는 1위이던데요? 맞습니다. 네. 2주째, 3주째 1위 하고 있습니다. 네. 네. 장원석 대표님의 네. 추천이는 관객들이라고 되어 있어요. 네. 왜죠? 최고죠 사실 관객분들한테 추천받는다는 게 예. 어 근데 왠지 한 분이 좀 떠올라서 그분에게 추천서를 받지 않을까 했는데 어, 누가 떠오르신가요? 음... 아 어? 석구 씨? 네! 아 예. <웃음> <웃음> 오, 방송쟁이 아, 다 됐어 아, 그러면 저기 손은서 배우한테 메시지 좀 보내주세요 
메시지는 제가 평소에 자주 보내고 있습니다. <웃음> 네. 자 이제 이야기를 시작해 볼까요? 네, 네. 우리 두 분께서는 지금 27년째 인연이라고 들었어요. 네, 네. 김은희 작가보다 장원석 대표가 더 오래됐어요. 서로의 첫인상 혹시 기억나시나요? 아 기억나죠. 어, 저도 기억나죠. 아, 정말 광채가 났어요. 정말. 그때 우리 감독님은 뭐 그러니까 어떤 거 하고 계셨어요? 20대 말이 안 돼요. 보통 상업영화 데뷔할 정도의 필력이 되려면 어. 기본적으로 30대 중반 넘어가야 되거든요. 그때는 제가 제 기억에도 20대 작가는 없었어요. 주변에서 이제 저를 되게 사람들이 좋아했어요. 네. 와 젊은 애가 어. 이렇게 빨리 성공을 했어? 좋은... 그리고 권위가 없, 없고 그러니까. 음, 그때 장원석 대표는 음. 대학교 2학년. 중앙대학교 영화과 이학년 한참 꿈꿀 때. 아 그러면. 어, 어. 저는 이제 막내로서 지학부 음. 막내로서 그건 너무 진짜 대단하신 분이구나. 동경에. 아 그랬죠. 음. 그러던 차에 음. 제가 이제 감독 데뷔를 하려고 한 거예요. 장원석 씨가 저한테 그 제가 연출부 하면 안 될까요? 정확하게 먼저 어. 하자고 하셨어. 안 먼저 하자고 했어. <웃음> 어. 제가 복학해야 돼서 안 된다. 음. 그때 제가 얘기한 거예요. 영화가 기다리는데 왜 영화를 피하냐. 아. 와 그렇게 얘기하셨어요? 이렇게 얘기했어요. 영화가 널 찾는데 왜 영화를 네. 왜 피하냐. 강주 감독님이랑 음. 이제 사서에서 보고 음. 꽤 친하다고 하잖아요. 음. 진짜 무례하고 어. 이상한 장난도 많이 치는데 네. 간헐적으로 이렇게 한 번씩 맞죠? 오, 뭐, 저 이런 얘기를 하실 때가 아, 있어요. 아, 음. 장원석 대표 그 길로 자퇴를 했어요. 그래서 영화를 같이 이제 하다가 그 영화가 엎어진 거야. 근데 결과적으로는 되게 잘하는 거였죠. 왕의 남자를 하게 되고 그때부터 승승장구지 뭐. 네. 어. 자, 두 분의 우정 아주 따뜻하고 흔들 수가 없어요, 저희 우정. 어? 음. 네. 음. 서로 한치도 의심해 본 적이 없어요. 뭐가 이유가 있겠지. 진짜? 어, 뭐. 저는 장 감독님이 제 등에 칼을 꽂잖아요. 그러면 어 이유가 있겠지라고 생각해요. 헉! 정말로. 두 분의 우정이 마치 손지창과 김민종 씨 같은. 아, 감사합니다. 아, 감사합니다. 아, 감사합니다. 최고의 극찬이에요. 극찬이야. 아, 이건 아, 이둘 밑에다 더블루라고 써줘. 아 저도 사실 사석에서 네. 장원석 대표님을 이제 몇번뵌 적이 있는데 혹시 감독님이 기억하는 뭐 저의 몹쓸 모습이라던가 그런 건 아니, 없겠죠? 전혀. 네. 저희 집에서 이제 맞아. 감독님이 꼬꼬모 팀을 다. 보통 제가 없을 때 저희 집으로 들어오세요. 음, 맞아요. 늘 이제 장감독님이 본인, <웃음> 본인 사무실인 척하고. 저는 이제 늦게 일을 맞추고 하면 다들 이제 술 드시고 있고. 근데 이제 처음 뵀을 때 도현 씨가 저한테 그 예능 하시는 분들은 왜 전극 연기를 왜안 시켜주냐. 그래서 막 따지듯이 묻는 거예요. 너무 일단은 그날 나는 맞은 편이 있었잖아요. 네. 근데 어떻게 하다 둘이 이렇게 앉게 된 거예요. 옆에 자리에 네. 앉게 된 거예요. 보니까 장도현 씨 눈이 벌써 돌아갔어. 근데 왜 그런 거예요? 도현 음. 가 <웃음> 뭐가요? 뭐 이렇게 된 거지. 그러니까 왜 코미디 영화에 우리 같은 희극인들을 안 쓰는 거예요? 왜요? 우리가 부끄러워요? 그러니까 이제 아니 그게 아니고요. 그게 아니고요. 막 사실 연기들 너무 잘한다고 생각하거든요. 본업에서 그런 본캐 이미지가 있잖아요. 그런 것 때문에 감독님들이 쉽게 이렇게 섭외를 못 한다. 네. 신영 씨 같은 경우도 어. 네, 했잖아요. 어. 우리 같이 작업한 정준하 선배님도 있고 음. 연기 너무 잘하거든요. 어. 근데 잠깐 나와도 확 시선을 끄시니까. 아니 이게 진짜 장원석 대표 말대로 네. 유명한 연예인 탁 나오는 순간에 어떤 생각이 드냐면 어? 어? 장도연이다. 이 생각이 아 들지 그게 몰입이 안 되는 거예요. 그 캐릭터로 깨져. 보이는 네, 게 아니라 몰입이 깨져. 그 몰입이 깨지는 걸 연기로 다 상쇄할 수 있다. 어. 예전부터 제가 좋아했던 게 네. 연기를 너무 잘하시더라고요. 음. 아니 근데 네. 범죄도시 3에 왜저안 불러주셨어요? 다음에 섭외하면 출연해 주실 거예요? 물론이죠. 네, 이러고 나올게요. 진지한 역할. 아 진지한 역할. 진지한 잘할 역할. 수 있어요. 네. 장첸 아니고 잔챙이야. 디테일. 이상입니다. 범죄도시 3가 5월 네. 31일 날 개봉을 아. 했겠죠? 네. 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 아니 네. 오늘 네. 티셔츠도 범죄도시 홍보티셔츠라고. 아, 예, 예. 아, 노웨이 <웃음> 아웃. 지금 몇만 예상하세요? 저희는 내부적으로 네. 500만 정도 들면 행복하겠다 이런 생각하고 있습니다. 솔직히 500만은 넘을 거라고 생각하죠. 솔직히 뚜껑 열어봐야 안다고 생각하죠. 지금 예매율도 굉장히 높은 편이고. 기다리신 분도 너무 많고. 사람. 아니 그럼 500만 달성되면 뭐 공약 같은 거 거셨어요? 500만 넘으면 네. 저희가 이팀 전체 회식 쏘겠습니다. 네, 네 아... 이, 이 팀만. 이... 지금 이 방에 있는 사람들. 얘들아 나와. 아니, 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 아니. 밖에 70명 아... 있거든요. 그리고 제가 뭐이 살롱에 좀 어울릴 만한 회원분들 계속 이렇게 추천한다든지. 어? 누구 누구 누구. 제가 제 입으로 먼저 얘기하자면 뭐 선석구 씨라든지. 어. 수석구 씨. 어, 먼저 얘기하셨네요. 네. 저는 이제 얘기를 안 하려고 고소당할 것 같아요. 아... 아, 근데 사실. 손석구 씨가 먼저 언급한 거 아니에요? 맞아요. 네, 근데 이상형이라고. 어, 공희 씨는 뭐 믿지 않았을 믿을 뿐더러. 믿을 수가 없어. 어, 계속 가짜 뉴스라고. 손석구 씨가 뭐라고 얘기한 거예요, 당시에? 못 믿으시는 거예요? 아니, 아니, 그냥 아니. 구체적인 걸 듣고 싶어서. 어. 이상형이 어떤 타입이냐? 어떤 사람이냐? 아니냐. 그러니까 뭐 장도현 씨 같은 사람이다. 그랬대요. 이렇게 얘기한. 근데 그게 뭔지 알겠다. 보통은 진짜 자기가 좋아하는 사람 얘기 안 해요, 연예인들은. 아... 
어. 뭐 약간 약간 신주나 어. 이쪽 계통으로 보는 거지. 어. 나가 시벨로그 같은 걸. <웃음> 나가 시벨로그 해. 물좀 마실게요. 차분하게. 범죄 도시 그 시리즈에 마동석 배우도 네. 또 제작자로서 네. 참여를 하신 걸로 알고 있는데 네. 그래서 악플이 없는 영화다라고 굉장히 유명해. 아닙니다. 악플이 상당히 많았습니다. 야, 너는 이런 영화 만들어 놓고 발 뻗고 잘수 있냐? 인신공격하고 이런 거는 맞아. 정말 너무 마음이 맞아. 아파요. 잡아내야지. 어떤 시벨놈들이 있어. <웃음> 알죠? 멋진 네. 사람. 새로운 빌런이죠. 이준혁 네. 배우의 네. 캐스팅이 아주 화제가 네. 됐어요. 네. 캐스팅 비화가 있다면 좀 말씀해 주시겠어요? 뭐라 그럴까? 기존의 이미지를 답습하지 말고 음. 악역을 하지 않은 배우를 캐스팅하자. 이런 아. 예. 일편 때도 임계상 씨가 그 전에 막 악독한 역할을 아, 한 적이 없거든요. 그렇죠, 맞아요, 맞아요. 상당히 댄디하고 나이스하고 그런 이미지잖아요. 맞아. 그래서 이편에서 석구 씨가 또 강렬한 연기를 펼쳤지만 그리고 잔혹 무도한 그런 역을 한 적이 없고 어. 이준혁 씨도 상당히 이렇게 나이스한 그런 맞아요. 외모와 어. 이미지가 있어서 아, 그러고 보니까 세 사람의 네. 공통점이 굉장히 사람들이 태도 야, 겸손하고 너무, 너무 좋아요. 되게 사람들이 좋은 네, 음, 네. 분들이구나. 저는 그때 저 윤계상 씨 봤을 때도 어. 이 사람이 어떻게 그런 역할을 했지? 아. 맞아. 아니 그러면 두분 혹시 응. 요즘에 눈여겨보고 있는 배우. 저 배우랑 일을 하면 재밌겠다. 누구? 천우희 씨예요. 아 천우희 씨랑 아, 너무 좋지. 찐 로코 같은 걸 하면 재밌, 아 재밌겠다. 음 왜냐면 맛을 잘 살리더라고. 탁 집어던지는 게 보여요. 옛날에 그 누구지? 누구냐? 누구? 힌트 누가 줘. 맞춰볼까요? 힌트를 줘봐. 살이 안 쪘었는데 살을 찌워가지고 영화를 찍었어. 미국 배우야. 살을 찌워서 그치, 영국 영화 사진. 브리지 존스. 그렇지 브리지 존스. 아, 브리지 존스. 아. 르네 젤리고가 세계적인 스타가 되는데 브리지 존스의 일기가 결정적인 역할을 아. 했잖아요. 나이 들어서 살 찌고 막 사람들은 남자들은 자기를 다 외면하는 것 같고 아. 막 그런데 거기에 자기를 막 던지면서 하는데 아, 우리는 거기서 공감을 얻고 미소 짓게 되고. 자 르네 젤리고에게 한 말씀 해주세요. 하이 하이 르네. 아, 두 유노 킹덤. 아임 그 킹덤스 라이터 허스밴드. 스유. <웃음> 영어 못했다니까 <웃음> 장은준 감독님께서 춤으로 해서 가장 무서운 배우로 전해진 전도연 배우 이두 배우분을 꼽으셨는데 무서워요? 왜왜 왜? 어떤 점이? 네, 가끔 저희 영화 현장에도 놀러 오시고 오며 가면 이렇게 저랑 가끔 인사를 하자 할거 아닙니까? 그렇죠. 제가 얼마나 쫄아 있었는지 저도 몰랐는데 저 연출부들하고 이렇게 담배를 피고 있었어요 누가 차가 차와 문이 딱 열리더니 문이 두르 감독님! 그런 거 전도연 씨라고 그러시는 거 <웃음> 어, 선생님 어떻게 잘 지내세요? 아, 어, 예, 덕분에 너무 잘 지내고 있습니다. 근데 우리 연출부들이 뭐야, 뭐야, 자기가 나이도 더 많고, 어? 아우라, 아우라, 그녀의 아우라. 되게 친절하신데 뭔가 범접할 수 없는 아우라 같은 게 있어요. 근데 전혜진 씨는 뭐 누구 혼내는 걸몇번 봤어요. 그 누가 네. 혹시 봉골레 파스타신가? <웃음> 그 봉골레 수도 없이 혼내고. 봉골레는 훈육이 일상이에요. 봉골레 훈육은 일상이야. 근데. 전혜진 씨가 또 장감독이 엄청 좋아하고 전도연 선배님도 장감독이 엄청 좋아하고 그래서 친하니까 할수 있는 네. 얘기죠 뭐. 좋아요. 자 추천서에 두 분의 관계가 반기어 똥이라고 되어 있습니다 <웃음> <웃음> 왜 그렇게 표현하신지 알겠어요 붙어 다니는 사이다 이런 의미잖아요 그리고 방구가 잦으면 똥 나오죠 음. 그러면 네. 제가 반기예요? 감독님이 반기예요? 그걸 여쭤보고 싶었어요 어, 아. 어떠세요? 두 분. 제가, 제가 반기하겠습니다 그러면 그렇다고 해서 똥이 좋은 것도 아니잖아요. <웃음> 제가 똥 하겠습니다. 네. 그러면 우리 장방기 씨와 네. 똥왕준 씨라고. 예, 예. 아, 이게 감사합니다. <웃음> 외람된 질문을 좀 해드려야 될것 같은데 영화 감독님도 수장이시고 네. 대표님이시니까 네. 수장이시고 그러면 어떤 분이 대가리이시죠? 어... 아, 이분이 대가리죠. 이게 쉽게 말하면 음. 이제 중세 시대에 음. 전쟁이 났어. 음. 병력을 보낼 거 아니에요. 그쵸. 감독은 야전사령관 같은 거. 그리고 성주는 어. 성을 지키고 있고 어. 덕들과 대항해서 싸우고 응. 그리고 돌아오면 개선 장군이 되는 거고 지구 오면 그냥 술만 이렇게 어. 둘이 먹는 약간 어. 그런 개념이라고 보시면 돼요. 전쟁의 그 승패가 약간 어떻게 보면 관객 수나 뭐 이런 그렇죠, 반응이나 그렇죠. 이런 그렇죠, 걸로 그렇죠, 그렇죠. 동의하시나요? 동등한 관계라고 보는 거죠. 근데 이제 영화는 감독의 예술이라는 얘기가 있잖아요. 응. 응. 영화는 감독의 짱이니까. 역시 손지천, 김민중 씨 남게 <웃음> 서로 이렇게 세워주시면서 <웃음> 여기서는 평화롭게 두 대가리라고 할게요. 네. 자 우리 전문가 두 분을 모셨으니까 이 네. 질문을 빠뜨릴 수가 없습니다. 지금까지 대략 몇 편의 영화를 보셨는지 혹시 카운트를 뭐 해보신 적은 없겠지만 저는 제가 인상에서 제일 영화를 많이 봤을 때는 대학교 때였던 것 같아요. 지금처럼 뭐 인터넷 이런 게 없었던 시대여서 그걸 보려면 찾아봐야 돼요. 
어디로? 뭐 영화진흥공사 자료실, 학교 시청학 자료실 이런 데는 말할 것도 없고 프랑스 영화 보려면 프랑스 문화원 가야 되고 어, 일본 영화 보는 일본 문화원 뭐 이렇게 그 문화원에 가야 돼요. 그, 그 나라 사람들만 그 소장을 하고 있어. 그래서 그런 데를 많이 가서 계속 보고 아, 막 이래서 그렇지. 그게 너무 즐거웠어요. 비디오 테이프로 빌려가지고 이렇게 삐끔 영화들이라 그러잖아. 그런 그렇지. 영화들을 이제 보고 하루에 한 두, 두세 편씩 봤던 것 같아요. 매일매일. 매일, 매일, 매일. 네. 대표님은 진짜 많이 보셨어요? 중 이때부터 제가 영화 감독이 되고 싶었거든요. 매주 영화 봤어요. 매주 영화 보고 집에서 도 보고 음. 뭐 주말마다 주, 주말에 영화 다 보고 막. 몇 편이나 보셨을까? 제가 한번 계산해 보니까 만편 정도 넘게는 본것 같아요. 제가 제작하는 작품은 그치? 기본적으로 한 30번 이상. 이상은 다 보거든요. 음. 30번 이상? 감독님 100번 넘게 볼 걸? 100번이 뭐야? 한 200번 봤을 걸? 그러면 좋은 영화 계속 보시는 편이세요? 아니면 새로운 걸볼게또 많으니까? 아 사실은 정말 영화 공부가 되는 거는 음. 같은 영화를 계속 반복해서 보는 거거든요. 음. 같은 영화를 반복해서 봐야 되는데 그냥 감상적으로 보면 안 돼요. 감상은 다한 번. 두 번째는 이야기 구조, 플러. 어. 세 번째는 배우 연기와 그 다른 것들. 이렇게 보고 네 번째 아주 중요한 게 있어요. 영화를 끄고 소리만 내 기억으로 시나리오 쓰는 거야. 이걸 똑같이. 그렇게 되면 은 전체적인 구성이 보여요. 이 복귀라 그러거든요. 복귀, 복귀. 복귀라고 복귀. 하죠. 네. 대부분 잘 못해요. 못하죠. 네. 제가 수많은 후배들한테 야 내가 빨리 시나리오 작가가 될수 있는 방법을 가르쳐 줄게. 음. 복귀를 해. 근데 방법을 알려줘. 그래. 못해. 귀찮기도 하고 힘들어. 근데 그게 유일하게 했던 사람이 김은희 작가예요. 음. 그러니까 그, 그 너무 하고 싶었던 거야. 제가 아는 그모 감독님도 한동안 좀 어디 영화계 없다가 오늘 이제 돌아왔는데 갑자기 대부분 시나리오를 너무 잘 쓰는 거예요. 아. 야, 너 갑자기 왜 이렇게 실력이 늘었냐 그러니까 어. 자기가 정말 좋아하는 영화 50편을 정해놓고 복귀를 하기 시작했고 음. 20편이 넘어가니까 갑자기 시나리오 쓰는 눈이 확 올라오더래요. 근데 그렇게 하기가 정말 힘들어요. 방법을 알면 은 해야 되는데 음. 그게 자체가 사, 쉽지 이게 쉽지 않아요. 다 생활을 하는 사람들이니까. 어유 음. 또 전문 분야 얘기가 나오시니까. 아좀뭐 있어 보이네요? 예. 네. 영화 전문 프로그램 같아서. 아, 알겠습니다. 알겠습니다. 오. 자 그럼 두 분은 각자 본인의 이름으로 쌓아온 작품의 그 필모가 아주 화려한데 최애 작품을 꼽을 수 있을까요? 아유, 저는 있죠. 어 그래요? 네, 먼저 그럼 저도, 리바운드입니다. 사실입니다. 제가 진실 게임까지 했다니까요. 리바운드의 어떤 점이 그렇게 최애 작품을 꼽을 수 있는지? 일단 제가 원래 좋아하는 그런 스토리예요. 네. 실화 베이스이기도 하고 네. 그 영화가 이제 관객들에게 주고자 하는 메시지가 저는 너무 마음에 들고. 음, 음. 우리 장 감독님은? 저도 우리가 운두고 음. 작품 의도도 그랬지만은 되게 좀 담백하게 가자 이게 목표였거든요. 음. 사실 영화가 갖고 있는 얘기가 힘이 있는데 음. 그걸 자체를 자꾸 울어 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 이렇게 하면은 뭐 아니면 웃겨 웃겨 웃어 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 막 이러면 사실 그거는 관객 음. 입장에서 좀 거부감이 들 수도 있거든요. 네, 네. 제가 그 전에는 그렇게 담백하게 해보질 않았어요. 음. 근데 이 작품을 통해서 이렇게 담백하게 해보고 나니까. 아 이걸 또 봐도 어떻게 든또 우연히 이제 보게 돼도 아 괜찮구나 음. 약간 그런 것도 큰것 같아요 아픈 손가락 어... 어, 아 영화에 대해서 나름 편집본을 내고 상당히 만족스러워 했었는데 흥행적으로 잘안 되니까 음. 더 애착이 가고 음, 더뭐 그렇게 되는 것 같아요 맞아. 음. 아니 근데 리바운드는 저도 이제 어떻게 사석에서 배우분들이 이렇게 보면 아, 예. 배우분들이 그 리바운드에 대해 갖고 있는 마음도 너무 애틋해 아, 그래서 진짜 연인 대하듯이 음. 막 얘기 막 하시면서도 막 너무 행복했다고 해서 막 우시는 거 <웃음> 아, 대다수가 맞아. 다 우시더라고 배우분들 아, 배우분들이 그 갖는 마음까지도 뭔가 그 리바운드 느낌이랑 비슷했어 혹시 안 보신 분이 계시다면 정말 꼭 보시기를 네. 강추드립니다 네. 자 계속해서 사극엔 별의별 소문들이 참 많이 돕니다 두 예비 회원님들을 따라다니는 네. 네. 흉흉한 소문이 있다면 여기서 시원하게 풀고 가시죠 최근에 이제 드라마 쪽에서 나 들은 소문인데 어, 드라마 쪽? 김은희 작가랑 굉장히 사이가 안 좋다 어... 완전 쇼윈도다 음. 어... 쇼윈도다 이렇게 와 정말 말도 안 되는 아, 그, 아 그것도 그것도 있어 제가 김은희 작가한테 뭘 잘못해가지고 오피스텔을 복도를 아... 도망가고 김은희가 욕을 하면서 <웃음> 저를 딱 쫓아오는 아... 걸 누군가 봤다 어머. 은희랑 저랑 빵 터졌어요 그 얘기를 음. 듣고서 그 소문이 무서운 게 나중에 가면 또 누가 뭐라는 줄 알아? 장항준이 오피스텔 복도에서 막 뛰어가는데 그 뒤에 전혜진이랑 전도현이 서 있었대 <웃음> <웃음> 이게 나중에 이게 소민한 게 거기다 계속 그래. 막뭐 말도 안돼뭐 말도 안돼 계속 네. 그냥 붙어가지고 저기... 김민희 작가님 이제 막 사상에서 말씀하시는 거 들어보면 이 가족은 너무 예뻐 전우 같기도 하다 아 약간 그런 어, 그런 좀 느낌도 좀 있고 그래서 그래. 전혀 예 사실이 아닌 걸로 저는 뭐 일반인이니까 소문 같은 건 없고 지난번에 이제 감독님이랑 리바운드 홍보 기간에 음. 
전참시 감독님 아, 이제 나오셔서 네, 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 네. 게스트로 잠깐 나간 적이 있는데 네. 그 유튜브 동영상에 댓글이 올라왔더라고요. 아 네가 나한테 보여준 거? 어, 어, 어. <웃음> 이 사람 그 단골 술집에서 알바했는데 거만하고 어. 아나무인이었다. 어, 약간 이런 그런 느낌이에요. 네. 그런데 20대 때부터 사람들한테 친절하자는 생각을 해, 하고 다니고 음. 장원수 대표는 시, 심할 정도로 그러는데 연출부 막내나 뭐 스태프들 막내한테도 말을 안 나요. 끝나면 아, 현장도 자기가 쓰레기 다 치우고 가고 그렇지. 제가 볼때좀 과하다 싶을 정도로 사람들 잘하거든요. 맞아. 잘하는데 그래서 그, 근데 그거 볼 때는 그런 새끼는 잡아야 돼. 진짜 억울해가지고 나한테 그런 적이 없는데 누구지 이런 사람. 그러니까 이건 그냥 그냥 툭 던지는 거야. 너무 무책임한 거야. 악질이에요 악질 한 잔씩 하시죠 자 여기까지 오늘은 정말 고생 많이 하셨는데요 아, 네. 가입을 위한 정말 마지막 관문만 남아있습니다 자 몸으로 말해요 라는 네. 퀴즈예요 네. 혹시 아시나요? 아 대충 알것 같아요 네, 제가 룰 설명을 간단히 어, 드리자면 어, 어. 우리 장 감독님께서 음. 실제자가 되셔서 음. 다양한 카테고리가 있습니다 인물 있고 영화 있고 노래 제목까지 있는데 아. 장원석 대표님께서 거기서 맞춰주시면 되고 아. 절대 소리 내시면 안 되고 몸으로만 아, 그럼 상품 같은 거 있나요? 자 저희가 준비한 상품은 바로 살롱 드립 가입권입니다 예. 아. <웃음> 알겠습니다. 자, 시작! 마동서! 장준! 김은희? 그렇지. <웃음> 음... 아, 오늘 대화를 잘 들었다면? 어! 어, 전도연! 전혜진! 아니? 훈육을 받고 있는가? 아, 이성균! <웃음> 아, 이성균. 장윤석? 응. 아니, 지금 뭐야? 통과. 아. 아. <웃음> 와, 오, 힙하다, 힙해. BTS, 사이먼, 도미닉? 그, 그, 모르겠는데. 통과. 지네 잘 몰라서 이렇게 하는 거. 헐랭이! 노래 제목, 아 노래 제목, 노래 제목. 아, 노래 제목은 너무 힘들다. 의류랑이었어, 의류랑. 아 자, 그럼 이제. 어. 아, 원초적. 똥! 자, 영화입니다. 자, 영화입니다. 영화. 기생충! 어! 리바운드! 라보! 아, 킹덤! 뭐가 될 상이지? 왕의 남자? 와! 아. 와! 아. 저희의 검증을 통과하셨기 때문에 저희 살롱 드립의 회원으로. 받아드리겠습니다. 아, 감사합니다. 아. 자, 그럼 마지막 질문하고 예, 네. 여러분 보내드리도록 하겠습니다. 두 분에게 영화란 어떤 존재인가요? 아, 영화란 네. 앞으로도 계속 꾸고 싶은 꿈. 아, 음. 간헐적 명언이 또 나왔네요. 네. 전에 제가 대학교 다닐 때 배창호 감독님이 음. 이제 그 저희 학교 특강 같은 걸 오셨는데 제가 질문을 했어요. 감독님에게 영화는 어떤 겁니까? 음. 제게 영화는 낮에도 꿀수 있는 꿈입니다. 어 이런 얘기를 해주셨거든요. 그게 너무 인상 깊었어요. 그때 우리 대학교 1학년이 됐거든 멋지다. 네. 계속 꾸고 있는 꿈. 네. 우리 대표님께 영화는? 저는 항준영 같은 존재다. 아, 어, 왜죠? 뭐냐? 음. 너무 오래된 친구여서 음. 마치 가족 같은 느낌이 드는 친구. 어. 그러니까 음. 영화는 저에게 그런 존재입니다. 가족 같은. 네. 가족 같은. 끝까지 예, 따뜻하네요. 자 그러면 네. 가입을 환영하는 기념으로 사인을 해주시고 기념 사진을 찍으면 끝납니다. 아. 자 찍을게요. 하나, 둘, 셋. 너만을 느끼며 달콤한 내 사랑을 전할 거야. 세계 구석구석 안 가본 곳이 없는 여행 유튜버 원재하루님 그리고 최코재님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 여행 유튜버 최코재입니다. 반갑습니다. 사람 냄새 나는 사람 좋아하거든요, 제가. 네, 냄새 좀 맡아보실래요? <웃음> 어, 냄새, 냄새 너무 좋아요. 블루나이 촬영 갔다 필리핀에서 바로 나왔습니다. 너무 죄송스러워가지고 못 잡아두겠으니까. 그럼 빨리 나가주세요. 어? 왜 원지 씨한테 가까이 다가갔어? 아, 아니야, 아니야. 저 집에 가도 되나요? 그냥. 익명의 인천공항 관계자분께서 비즈니스석에서 뽀갈하시는 걸 목격했어. 아, 아, 이거 해명 안 하겠습니다. <웃음> 그래요? 오. 